Hej, jeg hedder Mads Bilov Sørensen, og øh, jeg er projektleder for bygningsprojektet her i Nuuk, og øh, er med til fra kærs side at få øh, servicebygning, terminal og tårn op øh, af stå. Okay, her. Fremtiden så vil det her være øh, en af porten, der sidder i forhold til, øh, til bagagehåndteringssystemet, øh, hvor at trucksene vil køre kvæner ud af den her port her. Ja, jeg skal gå indenfor. Øh, lige nu står vi i den del af bygningen, som øh, skal vi kalde det, den domestik del af bygningen, hvor man vil håndtere, ja, det larmer lidt, der er nogen, der arbejder, hvor man kommer til at håndtere bagagen fra, fra, hvad hedder de, fra de fly, som kommer fra Indrigs. Øh, over her ved siden til der er nogle bagagebånd, som kører op til første sal, hvor der så vil være øh, bagageudlægget. Det vi går i her, det er sådan set øh, området, som der ikke er nogen af patienter, der kommer til at se. Øh, der er en præsentning sat op der, og, og grunden til, at den er der nu, det er for, at man ligesom kan have lidt varme på herinde i forhold til støv og så osv. Men, men der vil ligesom være sådan en adskillelse, og det er cirka der. Uh, hvor der vil være uh, mellem passagerområdet og, og hvad skal vi sige, uh, det område, som, som uh, er staffområdet. Her er vi kommet ud i, uh, i afgangshallen, eller ankomsthallen, hvis man nu kommer med fly. Det er jo uh, tættere på Tardo. Men hele det store rum her vil fungere som sådan en fælles uh, ankomstafgangshal, ankom, ankom, uh, hvor at, uh, lige nu står vi i et område, som faktisk vil være Taxfree området. Øh, meget af området vil være, øh, en stor del af det vil være taxfree. Øh, hvis man ser her, det er måske svært at forestille sig, men det fundament, der står der, det er til øh, rulletrapper for eksempel, som kommer op fra øh, vores security linje. Så man kommer egentlig op fra øh, første sal, igennem de her to security linjer, hvor man bliver kon kontrolleret af, 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 af personalet. Og så efterfølgende kommer man ned i området her, hvor man så er uh, screenet og, og klar til at afgøre. Det er sådan, at uh, hele området her er, uh, er et CSA-område. Så det vil sige, at alle, der skal ud og rejse, skal ligesom igennem den der security-kontrol. Og det bliver jo sådan det nye her i, i nu i forhold til, hvad man er vant til. Uh, på sigt vil lufthavnen være uh, uh, rundt stop security, så det vil sige, at, at når man kommer ind, og stiger på her i nu, jamen så skal man ikke igennem flere sikkerhedskontroller nede igennem EU eller hvor man skal hen i verden. Så det er, det er planen på sigt. <tryk> nede i niveauet her vil der være noget café, der vil være noget rum til, til børn, der rejser alene, der vil være noget legerum eller legeområde, og ellers sidepladser for folk. Øh, som skal, skal enten ankomme eller skal afsted. Man kan sige, at selve terminalen her, der bygger vi rundt 7.500 kvadratmeter. Og, øh, og planen er, at den skal kunne håndtere øh, op til 400 afgående og 400 ankommende på samme tid. Så, så rundt har jeg noget 800 personer, som, øh, som vil være et eller andet sted her i bygningen, øh, for at kunne komme ud og rejse. Uh, og så har vi jo selvfølgelig alt personalet, som er enten bagved, eller betjener folk, eller op på, uh, op på uh, første og anden sal. Uh, op på anden salen bliver sådan en lidt sjov uh, del bygning, forstået på den måde. Der vil være en administrationsdel, uh, havnekontor og så videre. Så vil der være en del, som skal, man, man, man påtænker udleje til nogle firmaer. Det kunne være uh, car rental, hvad ved jeg, uh, hvor de har et eller andet lille uh, lufthavnskontor. Øh, og samtidig så vil man også lave en øh, udvidet taxfree deroppe og noget lounge øh, for, 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 for flygæster. Øh, så det bliver sådan lidt blandet øh, noget, der er landside, altså som er ganske almindelige, ganske almindelige mennesker kan komme ind i, og så er der noget, der er airside, hvor man skal være security check for at komme ind i. Jeg prøver at se, om vi kan komme op på første sal. Velkommen på første salen, og øh, det her det er jo rent faktisk øh, øh, 
Ja, det er passagererne, der kommer ind og skal tjekke ind. Det er her på første salen. Vi snakkede om tidligere, at, at der er noget security omkring, at patienterne skal igennem. Og nu er det sådan, at bygningerne kommer til at stå færdige, før den fulde banelængde står færdig. Og det, kan egentlig faktisk, det er faktisk egentlig okay forstået på den måde, at, at, at vi skal i gang, når nu bygningen er færdig, skal man i gang med at træne noget security personale. Og hele den her proces med at få, få personalet øh, gjort klar og uddannet til at, at, at have den her, øh, ja de skal jo have nogle certificeringer, tænker jeg det hedder. Øh, øh, der går noget tid, hvor man træner, og så inden man kan få ligesom den der blåstemning, at nu er, nu er alt godt, nu kan vi åbne op for, for den her internationale trafik. Øh, så, så når nu vi overtager bygningen fra en til Højgaard, omkring årsskiftet, lige på den anden side af årsskiftet, jamen så vil, så vil bygningen ligesom blive, vi har en masse leverancer selv, vi skal ind med os, så vil vi få dem puttet ind i bygningen, og så vil vores staff kunne komme til at træne de processer og procedurer og med det udstyr, som der nu skal bruges, sådan så de er 100% klar til, at den fulde banelængde ligesom kommer til at, kommer til at blive færdig. Vil det sige, at man tager terminalbygningen i brug, lige så snart den er klar? Det er planen. Og så vil man så flyve kun indrigs, øh, på, fordi at banelængden ikke er til andet end indrigs. Men stadigvæk processerne, der skal til for, at vi kan flyve udenrigs, øh, dem kan vi så træne og øve, øh, sådan så vi er helt klar, når nu, at, øh, at vi skal om jeg så sige, gå live på den store bane. Nu rammer vi lige frokost. Det er jo perfekt. Så er der ikke så meget larm. De to store blå måtter, der er der, det vil være de to store øh, døre, hvor man kommer ind, altså enten øh, udgang eller indgang. Og så kommer man ind til et øh, stort åbent område, hvor der er et kæmpe ovenlys i. Det er så ikke så lige nu, men øh, man kan lige fornemme, at der er sat nogle plader i. Øh, der vil være nogle store facadevinduer, hvor man kan stå her og kigge ud gennem og ud på fjorden, ud på banen. Øh, vi står i caféområdet nu. Øh, eller et område, hvor man kan sidde i nogle stole rundt bord, hvor man kan sidde og vente på, at man skal afhente nogle gæster, der kommer, eller man er med inden og sige farvel til ja, farmor og farfar, som kan være. Øh, længere hårdere af vil der være nogle øh, check in som er personligt betalt. Lidt længere hen igen, vi vil installere nogle back backdrop-systemer, sådan så at man rent faktisk over ved vinduet herovre kan hente sin, øh, sin øh, sin, jeg vil lige sige, klistermærker, sætte på kufferterne, og så gå over og smide dem i, i, i maskineriet og sætte dem ud bagved. Og sætte, og sætte dem ud bagved. Når man har smidt sin bagage af, så går man ned igennem bygningen her, lægger sin begindport, øh, øh, der hedder det port på speedgate, går igennem her, og så kommer rundt om øh, elevatorskakten her, og så vil der være to linjer med øh, det hedder det security linjer. Når man er kommet igennem de to øh, security linjer, så vil man komme her over på enden, hvor man så vil stå og have en mulighed for enten at tage trappen ned til det store område, hvor alle gatene er, eller man vil have mulighed for at tage en trappe op til anden sal, hvis man var op i en lounge eller op i, i en taxibutik, der er deroppe. Så har vi også en servicebygning, som skal, som skal varetage hele driften, altså øh, alt det materiel, der skal op på vores lufthavn. Og man kan lige se derovre bag den røde container, hvor servicebygningen bliver placeret. Og så igen i baggrunden kan man måske skimte det gamle tårn. Lidt til højre for den vil det nye tårn øh, blive opført. Øh, man starter øh, med at gå i, øh, i jorden der i, i april måned, øh, og så vil det begynde at rejse sig. I, øh, men det er fem etager, så det kommer op i. Jeg er ude igen. Æh, nu er der nok nogen, der undrer sig over, at skal vi, skal vi have en orange terminal? Det er simpelthen bare facadepladerne. De, ind, de inderste facadeplader, der er den farve, som, som de nu har valgt. Udenpå kommer der en, øh, en grå, skal vi kalde det, metalplader, der er profileret. Så, øh, så bare roligt. Terminalen bliver ikke orange. Den bliver 
øh, Olli og skal ligesom falde i, falde i med fjellet. Hmm?